Hello Assalamualaikum Welcome back to my channel It's me Fikri So korang pernah tak Satu hari korang buka aplikasi BandLab Korang try record Korang dah nyanyi penuh feel Penuh emosi Korang dah shock menyanyi Daripada awal lagu sampai habis lagu Lepas tu bila korang dengar balik Ingatkah semua kata yang kau ucap dulu Kau berjanji untuk Pernah sakit Tapi tak pernah sesakit ini <laughs> Macam haram <laughs> So itulah dia latency ataupun delay Sebelum tu korang jangan lupa untuk subscribe channel aku Sajak aku pesan awal-awal kan kalau tanggung kan takut lupa pula Baik, so apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan latency ni? So latency is the delay between an action and the response. Think about a thunderstorm. You see lightning and then you wait a while and then you hear the thunder. That happens because light travels a lot faster than sound. So the difference between when you see the lightning strike versus hear the thunder is latency. Latency is the time it takes for data to travel from one place to another. For example, if I click the play button on Netflix, How long does it take before Netflix's server knows that I clicked play? That's latency. Secara umumnya, latency ialah masa yang diambil untuk memindahkan sesuatu data. Semakin rendah latency, semakin pendek masa yang diperlukan dan semakin tinggi latency, semakin panjang masa yang diperlukan. So, macam mana cara untuk kita selesaikan masalah latency ni? Kalau untuk iOS aku tak pasti sebab aku tak pernah guna produk iOS, Apple lah, ataupun iPhone. Ha, so, yang aku share ni untuk Android. Ada tiga cara untuk kita setting kita punya latency. Cara yang pertama, latency fix setting. Caranya, bila korang dah buka aplikasi BandLab, dah buka mix editor, korang jangan terus record. Korang pergi dulu dekat setting. Okay, kemudian korang scroll ke bawah, cari latency fix. Okay, so korang tekan dekat latency fix. Dan korang tekan retake test. Dia akan ambil masa dan dia akan uh, bising sikit Untuk dia test uh, latency tu kan uh, So biar je Tekan start test So dekat sini dia tulis 270ms Kalau tak silap aku ms ni maksudnya millisecond So macam yang aku cakap tadi Lagi tinggi nilai latency tu Lagi lama masa yang dia ambil So kat sini dia tulis slow Sebab maksudnya Kita punya tempo tu dah lari dah slow Sebab masa yang dia ambil tu Lama So kalau yang normal Ataupun yang okey lah Sepatutnya Bagi aku dalam 50ms uh, ke macam tu lah So bila dah jadi 270 Dah dah tersangat um, Slow lah aku kata Okay kalau korang tengok dekat bahagian bawah tu Ada tulis advanced setting Okay sebenarnya benda ni pun aku baru tahu Sebab rasanya benda ni Bandlab baru update kot Sebab sebelum ni tak ada pun Okay kita try eh. Okay Ada manual adjustment Kita try adjust manual Okay, so boleh adjust secara manual lah Tapi kat sini dia beritahu Changing this will not reduce your phone's latency Maksudnya dia tak akan ubah pun lah Latency uh, phone kita ni Tapi mungkin kita, kita tak ubah latency Tapi kita ubah uh, kedudukan track tu kot Mungkin macam tu lah kot Okay So tekan save hmm. So dah turun lah jadi 260ms So latency fix ni tujuan dia untuk kita test ataupun untuk kita refresh tahap latency device kita sama ada tinggi atau rendah. Dan setiap kali kita buat latency fix settings ni boleh jadi hasilnya berbeza-beza. Kadang-kadang kita pakai earphone hasilnya lain dan kadang-kadang kita tak pakai earphone hasilnya lain. So anda kata korang dah dapat latency yang rendah korang boleh proceed dengan korang punya recording. Tapi anda kata korang punya latency masih tinggi so korang boleh cuba untuk adjust secara manual ataupun korang boleh cuba cara yang seterusnya yang aku akan terangkan lepas ni. Okay, tekan dan. Cara yang kedua iaitu dengan menggunakan latency shift. Caranya, korang pergi dekat audio track yang korang dah record suara korang tu. Okay, kemudian korang double tap dekat track tu. Dan akan keluarlah beberapa option, pilihan. So, korang tekan dekat shift tu. Shift. So, kalau korang tengok dekat sini. Latency adjustment ni Konsep dia sama je dengan Manual adjustment Dekat cara pertama tadi Aku rasa sama lah Sebab yang tadi pun aku baru perasan Baru tahu ha, So rasanya benda sama je Rasanya Untuk manual adjustment cara pertama tu Dia akan mempengaruhi setiap track baru yang dihasilkan Dan untuk latency shift cara kedua tu Dia hanya akan adjust satu track sahaja Kat sini kita macam kita adjust secara manual lah 
Okay kita tengok eh Apa beza dia Okay kita try ke belakang kan ah, Nampak Kedudukan track ni akan berubah sikit Okay so kita try kurangkan lagi Tengok eh Tengok track tu eh ah, Dia akan berubah Tengok dia akan cepat kan So macam yang aku cakap tadi Lagi rendah nilai latency Dia akan jadi lagi cepat Dan kalau lagi tinggi nilai latency tu Dia akan jadi lagi lambat Tengok eh ah, Tengok dia akan jadi Kira dia dah lambat ada ke belakang Ha, macam tu Faham So dekat sini Korang boleh adjust Korang punya track Maksudnya korang boleh letak Suara korang Dekat tempat yang sesuai lah Contoh Kalau korang rasa Suara korang tu Lambat sangat ha, Korang boleh cepatkan Kalau korang rasa Suara korang tu Cepat sangat Korang boleh lambatkan ha, Macam tu lah Cara yang ketiga Iaitu dengan Menggunakan Snap to grip Caranya Korang tengok dekat Bahagian atas Belah kiri tu Ada tulis Snap Okay ada ikon snap Okay dekat Snap tu Pastikan korang dah off Lepas tu, korang boleh adjust Korang punya track ni Manual Dengan tangan korang, dengan jari korang Korang boleh adjust sendiri kat mana Nak cepatkan ke Nak lambatkan ke Haa, macam tu So, kenapa kena offkan snap ni? Sebab dia akan lagi bagi aku lah Dia akan memudahkan korang untuk drag track ni Dia smooth je So, kalau korang On snap to grid ni Dia akan uh, Jadi Orang kata ikut grid Tengok eh No, dia akan dia tak bebas Dia akan jadi Dia akan pergi grid yang tertentu So korang tak dapat nak Pergi sharp uh, Tempo yang korang nak no. Okay Kalau korang off Dia smooth je Tak mana-mana boleh no, Tak mana-mana boleh Smooth je So nak nak gerak sikit tak apa Sikit boleh ha, Sikit boleh So dia lebih flexible lah orang kata ha, Macam tu Ikut yang kita nak So itulah dia cara-cara untuk kita setting latency dekat aplikasi BandLab So apa pendapat korang? Membantu ataupun tidak? Nanti bila korang dah try, korang dah cuba ikut tutorial ni Jangan lupa untuk share korang punya hasil dekat bahagian komen Supaya orang lain pun boleh dapat info dan manfaat daripada korang Dan kalau korang ada sebarang persoalan ataupun cadangan Korang boleh juga share dekat bahagian komen ha. Satu lagi, jangan lupa untuk follow IG aku Fik F I C K underscore Ahmad sebab macam pelik subscriber YouTube aku lagi banyak daripada follower IG aku. Uh, aku kalau boleh aku nak cecah 10k follower dekat Instagram. Walaupun jauh lagi kan pada 1k, jauh lagi. Tapi kalau boleh nak cecahlah 10k tu. Sebabnya kalau kita dah sampai 10k follower tu, kita boleh buat swipe up tu. Tahu kan? Swipe up dekat story tu. Uh, so dia akan memudahkan lagi lah kalau aku buat video baru ke apa, aku boleh terus uh, buat swipe up dekat story. So orang boleh terus swipe up tengok video aku. Tak payahlah aku nak suruh tekan link dekat profil bio Instagram aku ataupun nak suruh pergi kat YouTube search channel itu YouTube aku ha. So dia lambat So kalau dapat swipe up tu senang Terus swipe up Memudahkan aku Dan memudahkan korang juga Untuk tengok video aku nanti So jangan lupa follow Tu je daripada aku untuk hari ni So I'll see you guys on my next video Moga bermanfaat